इथं कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून दोन हजार अकरा पासून काम करते पण हे काम करताना मला खूप आनंद वाटतो कारण हे एक सामाजिक कार्यासारखं काम झालं कारण पगारावर तर कोणी पण काम करत पण आमचे सगळेच कर्मचारी हे सगळे काम असं जीव लावून करतात आमचे सरपंच पगार न घेता एवढं समाज कार्य करतात आम्हाला तर हे सगळं पगार घेऊन करायचं त्यामुळे आम्ही खूप आवडीने हे काम करतो आता तुम्हाला वर्षभर मोफत धरून मिळत वर्षभर धरण फुकट पाणी फुकट तुम्ही खुश आहात का या याच्या तुम्हाला आनंद वाटतो लोक येतात हा नवीन काय वाटतं तुम्हाला आणि काय असायला पाहिजे गावामध्ये करते ना आमचे सरपंच तुमचा सपोर्ट असतो का त्यांना हा ना सगळ्याचं सहकार्य लागतं तेव्हा गाव देतो सहकार्य सरपंचांना हा ना सगळं म्हणतो नवी पुढे चालायला हे असतं हा कारण गावच्या लोकांची जर आवड असेल पुढाकार असेल तर मग तो सरपंचाला पण तेवढा हुरूप असतो ना खूप छान ग्रामपंचायतमध्ये यांच्यासाठी सगळ्यांसाठी याच्या पण मशीन मोफत आहेत ना तुमचं पापडच शेवया मग करून नेतात का लोक नेतात ना त्याला काय असं काही लिमिट आहे का किती करायचं काय नाव काय तुमचं नाव नाव सांगा नाव साहेब मारकर जोरात बोला जरा नाव साहेब मारकर कसं वाटतं काम करताना वगैरे हे काय म्हणाल तुम्ही हे पूर्ण गावात अंडरग्राउंड आले आहेत त्याचं पण आम्ही ह्या साईडला काढलं तुम्ही सांगा होत बनून त्याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप मी दगड वाळून घेता दाखवा त्यामुळे ते नैसर्गिक रित्या ते फिल्टर पाणी होतं हे पाणी आम्ही शेतीसाठी युज करतो अडीच तीन एकर शेती दिसते ह्या पाण्यावर शेती गावातल्याच माणसाची हे पाणी नदीला सोडावं असं लागणार आहे पूर्ण औरंगाबाद असं पाणी मिळतं हे तिथं सोडण्यापेक्षा मग आपल्या गावातला माणूस आहे त्याचा फायदा होतो त्याला आम्ही फ्रीमध्ये दिलं खूप छान खूप छान खूप सुंदर आहे ते कनेक्शन दिलं आणि आपल्या ग्राम पंधराच्या बोर आहे त्या बोरच्या पाण्याचे एक कनेक्शन दिलं चोवीस तास पाणी असतं हे जे एम आय डी सीचं पाणी आहे त्याला आपण वॉटर मीटर बसवले हे पंधरा रुपयामध्ये एक हजार लिटर या प्रमाणे पाणी देतं आणि जो बोर आहे बोरच्या पाण्याला वर्षाला नऊशे रुपये आकारणी केली अनलिमिटेड वर्षभर ते किती वापर ओके याच्या मागचा उद्देश काय आहे नमुना नंबर आठ प्रमाण आपण घर नंबर पण टाकलेले जे कोणी जाताना येत नाही ह्याला त्याला विचारण्यापेक्षा ते प्रत्यक्ष आपल्याला दिसतच नाही दोन्ही नाव टाकायचा उद्देश काय एक वेळेस असं झालं होतं की म्हणजे जे पिणारे असतात त्यांना बायकोला न विचारताच ते घर घेतलं अच्छा मग त्या पत्नीने करायचं काय हा विकून रिकामा राहतो तिच्या नावावर जर असा तर मिनिमम तिला घर राहण्यासाठी तर राहतो करेक्टसाठी तिच्या सही शिवाय तर त्याला विकतच येणार नाही खूप सुंदर हा विचार आहे खूप छान तुम्हाला कसं वाटतं तुम्ही पाटोद्याचे रहिवासी आहेत आणि ह्या ज्या डेव्हलपमेंट होतात आहेत तुम्ही तुम्हाला स्वतःला कसं काय फील होतंय आम्हाला पण होतं 
खूब चांगल बोल खूब खूब सुंदर बोल मैं हेच जा अजुन का तुम्हारा डेवलपमेंट वाव भरपूर करेक्ट एकदम बरबर हाँ तुम्हारी इच्छा अपेक्षा गोष्टी घड़ी अनेक महिला सबलीकरण तुम्हारा वाव तुम्हारा महिला महिला प्रत्येक महिला काम है का गावत तरी काम नहीं पी शी लगू जाम है हाँ। दुसर का एमआईसी न जता इतने घरगुति करू शक अर्थार्जन पैसे का मिलू शक छोटे मोटे उद्योग करू शक शाला वगैरह का मंदिर अच्छा गणपति हा सार्वजनिक गाँव है सग करेक्ट एकदम बरबर चोवीस सरपंच खूब छान किती असे सोलर आहेत चार्जेस वगैरह फ्री मध्य सॉरी, ये धोबी का सार्वजनिक 
नहीं फार चांगली गोष्ट है ती जा है लोकान सार्वजनिक स्मशान भूमि जे दहन करता है जे दफन करता है सार्वजनिक सग जी लोग दहन सा दफन कुछ होता बुद्ध कि अच्छा मैं साइड कट्टन वोकान बसा सोई दो काम होते प्रोटेक्शन लोकान बसा ही जुनी है का ही नवीन है अच्छा को पुढ़ाकार घे एक मिनट थैंक यू काय करते काय काय आहारा सोमवार खिचड़ी मूग दा खिचड़ी अच्छा मंगलवार वरम भात अच्छा बुधवार मटकी भात गुरुवार पर मुगा दाड़ी वरण शुक्रवार 
परत मटकी आणि शनिवारी किचन असं जण होत एक एक दिवशी एक 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 परत वेगवेगळ्या मुलांना पोट भरून मिळतं सगळं हो पोट भरून डब्बे बी आणून शिक्षक पण एक भाग आहे ना त्या शाळेचा एक भागच आहे आणि ते फार महत्वाचा भाग आहे शिक्षक म्हणजे शिक्षकांनी मला तर आणलं ना ते शाळेला पुढच्या कुठे नेऊ शकतात एवढी त्यांच्यात ती ताकद आहे ग्रामस्थांना आपलं आपलं घर अंगण स्वच्छ ठेवा शेजाऱ्याला सांगा तुम्ही स्वच्छ ठेवा बाबा तुमचं तिकडे तिकडे कचरा नेल लोटायचा आपल्या दारातल्या झाडाला जीव लावायचा दुसऱ्याचे बी वाटलंच तो वाटलं तर लावायचं झाडाला जीव आहे की नाही पाणी वगैरे टाक म्हणायचं टाकायचं झाडाला जीव लावण्यात एक निसर्गाची देणगी येते ज्यांचे वाढदिवस आहे डिजिटल बोर्ड लावलेला आहे त्यांना आम्ही रोजच्या बोर्डस शुभेच्छा देते जेवढ्यांचे वाढदिवस असतील सगळ्यांना सरपंच 
आणि हे सगळं गेस्ट हाऊस कसं काय तुम्ही अरेंजमेंट करता जे पाहुणे येतात जे मुक्काम येत थांबतात त्यांचे कसे व्यवस्था आणि त्याचे कसं मिनिमम चार्जेस कसे असतात शंभर रुपये पर हेड प्रमाण आपण घेतो घेतो त्यांना चहा पाणी आपल्याकडनं ओके राहण्याची पूर्ण व्यवस्था गाड्या वगैरे सगळंच बेडशीट राहण्याची आणि जेवणाचे वगैरे कसं काय आपण करतो ते टाटा प्रमाणे देतात सत्तर ऐंशी रुपये टाटा प्रमाणे देतात ओके हे सरपंच का सगळे आधीच ओके मी उद्या दुपारी ओके हा 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 काय सांगाल तुम्ही मी पहिल्यांदाच बघतोय की कोणत्या ग्रामपंचायत मध्ये असं सेन्सर डोर आहे खूप छान माझे नाव उज्ज्वला देवदास जंदरे राहणार पाटोदा आणि तुमचं अंगणवाडी कुठेशी आहे गंगापूर नेरी आणि किती वर्ष तुम्ही हे अंगणवाडी सहा सात वर्ष झाले मला आणि त्याची कार्यपद्धत कशी असते म्हणजे कसे वेळ का असते किंवा काय काय तुम्ही शिकवता वेळ सकाळी आमची नऊ ते दोन वाजेपर्यंत असते त्यामध्ये मुलांना पूरक पोषण आहार आणि त्या व्यतिरिक्त मुलांना समजा खाण्याची वेळ असते सकाळी आम्ही सकाळ त्यांना पौष्टिक लाडू शेंगदाणा लाडू सकाळच्या नाश्त्यासाठी देतो आणि त्यानंतर दुपारी अकरा वाजेच्या नंतर आहार असतो आहार प्रमाणे सोमवार खिचडी मंगळवार लापशी नंतर बुधवार पुन्हा खिचडी असते गुरुवारी पराठे असतात शुक्रवारी उपमा असतो आणि शनिवारी वरण भात याप्रमाणे आहार दिला जातो मुलांना आणि पोषण आहार झाल्यानंतर अगोदर सकाळी त्यांची प्रार्थना वगैरे घेतली जाते मुलं छान येतात ज्याप्रमाणे सांगितलं त्याप्रमाणे वागतात आणि त्यांना जो पोषक आहार मिळतो त्याला काय असं काय लिमिटेशन नसतं का पोट भरून मिळतं कसं काय हा पोट भरूनच भेटतात ना मुलं जशी खातात तसे बर आणि त्यांना काय तुम्ही काय शिकवता का त्या दरम्यान शिकवतो शिकवतो त्यांचे खेळ घेतात अगोदर खेळ झाल्यानंतर मग मुलांना चार्ट प्रमाणे माहिती देतो आम्ही त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या माइंड मध्ये जसं बसतं त्याप्रमाणे शिकवावं लागतं सगळ्या शब्दांची ओळख वगैरे आणि जे आता जे आहे सध्या जे ज्या पद्धतीने अंगणवाडीत कार्य करते तर तुम्हाला असं काय वाटतं की याच्यात अजून काय असं ऍड व्हावं की कसं नवीन काहीतरी मुलांना भेटलं पाहिजे बरेचशे ठिकाणी सहसा मुलं तीन चार वर्षाचे झाल्यानंतर त्यांना वाटतं मुलं आई वडिलांना की मुलं इंग्लिश स्कूलमध्ये गेले पाहिजे त्यांना असं वाटतं इथं काही शिकवत वगैरे नाही जास्त पण तसं काही नसतं मुलांना शिकवलं जातं फक्त टाइम असा असतो का तिथं मुलं मुलांचे आई वडील पैसे भरतात आणि मुलांचे ड्रेस शूज आणि व्यवस्थित जाण्या येण्याचा टाइम असतो आणि त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की मुलांमध्ये बदल पडण्यासाठी किंवा त्यांना काही जर थोडस चांगलं आणखी भेटलं मग थोडस फरक पडेल मुलं सुधारतील किंवा त्यांना असं एबीसीडी शिकवता येत नाही हो 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 शिकवतो ना शिकवतो पण मग जसं इंग्लिश स्कूलमध्ये असतं त्याप्रमाणे आमच्याकडनं असतं ना बऱ्याचशा गोष्टी नसतात ऍक्च्युली मराठी जी आपली मातृभाषा आहे त्यामध्ये ऍक्च्युली सगळं आपण कम्फर्टेबल असतो हो हो तर त्यांना इंग्लिश ही लँग्वेज ही नंतर तुम्ही कधी कोणत्या वेळा शिकू शकतो तर त्यांना आम्ही गीत वगैरे घेत असतो ना मुलांचे जे त्यांच्या माइंड मध्ये बसतील छोट्या मुलांचे तीन ते सहा वर्षाच्या आत मुलं असतात ना मग त्यांना जे समजाल त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना सांगतो आपले बालगीत आहेत लहान मुलांचे मराठी हिंदी इंग्लिश तिन्ही प्रकारचे सांगतो आणि जे मुळाक्षरे सांगायचे एक दोन शिकवायचे ते त्यांना मुलांना खेळाद्वारे शिकवतो समजा आम्ही खेळ बनवतो एक दोन तीन मग ते मुलं असे इथनं झाल्यानंतर दोन वर उडी मारतात दोन वर झाल्यानंतर तीन वर ते उडी मारतात मग त्यांना ते कळत चालतं आपण काय खेळतोय म्हणून हे गेम द्वारे समजा खूप छान एक प्रकारचं ते बौतिक खेळ सुद्धा होत आणि शिकणं शिकणंही होत आणि त्याच्यानंतर जे अक्षर 
त्याच्यानंतर शब्द सांगायचे त्यांना तेही त्यांना जोड लावायला सांगतो त्याच्यानंतर एखादा आता झाडाचं चित्र दिलं तर झ पासनं काय होणार आहे त्याची जोडी लावा मग ते मुलं असे शिकत चालतात त्याच्यामधनं काही ना काही मग तुम्ही असं पालकांना असं समजवण्याचा प्रयत्न करता का किंवा मराठी लँग्वेजमध्ये मराठी भाषेमध्ये हरकत पालकांना काय सांगता कशाबद्दल की तुम्ही असं का इंग्लिश मीडियममध्ये टाकता का नाही मराठी मीडियममध्ये का मराठी मीडियम चांगली आहे आणि शेवटी ते मराठी मीडियम लस येते इंग्लिश मीडियम त्यांचं कवर होतच नाही कारण कारण नाही ते त्या लहान वयात इतका वयात ते इंग्लिश झेपत नाही त्यामुळे बघा पूर्वी आपल्या वेळेला पण पाचवीच्या नंतर इंग्लिश होतं पाचवीपर्यंत मराठीच होतं कारण का तेवढा काळ द्यावाच लागतो आता कसं झालेलं आहे मुलांना के जी वगैरे टाकतानंतर फर्स्ट मध्ये इथंच टाकायला लागेल आता ही 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 पिढी आपल्यापेक्षा हुशार आहे नो डाऊट प्रश्न आहे तीन वर्षाच्या असल्यानंतर त्यांच्या पाठीला ओझ एवढं असत ना की ते झेपू शकत नाही आणि त्यातले मग काही बुक स्कूल मध्ये ठेवावं लागतात नाहीतर मग काही बुक घरी ठेवावं लागतात आणि ते असं होतं एखाद्या लेक्चरला जर जे बुक नसलं का तिथे मग मुलांना मार भेटतो ते मुलांना काहींना सहन होतात काहींना लगेच परिणाम होऊन जातो त्यांच्यावरती मग ते एकदा चिडचिड करतात शाळेत जाण्यासाठी नाहीतर मग लगेच म्हणतात आम्हाला जायचंच नाही म्हणून ते आई वडिलांना कधी कधी मग त्या मुलांच्या मनात पण भीती बसत असेल मार घरी मार शाळेही मार शाळेही मार आणि घरीही मार आणि आल्यानंतर मुलं समजा शाळेचा टाइम जर दहाच्या नंतर जर दोन तीन वाजेपर्यंत असेल किंवा एखाद्या मुलांचा शाळेचा टाइम सात ते बारा असतो ते घरी आल्यानंतर पण आपण घरी आल्यावर काय म्हणतो ए चल रे होमवर्क कर ते जेवायचं काही असं एक दोन घास खाल्ले की पहिले त्यांना लिहायला बसवत कारण की त्याचं हे कव्हर झालं पाहिजे आणि ते मुलांचं जर कव्हर नाही झालं का लगेच पेरेंट्स मिटिंग मध्ये लगेच ते मॅडम म्हणतात आई वडिलांना तुमचं मुलांना हे येत नाही आम्ही जेवढं घेतो आमच्याकडनं जेवढं होतो आम्ही तेवढं कव्हर करतो बाकीच तुमच्या हातामध्ये घेणं पैसे कशाचे पैसे कशाचं भरतात मेन आई वडिलांना वाटतं आपण मुलांचे पैसे कशाचे भरतो म्हणून आणि सगळ्यांचीच प्रॉब्लेम आहे चुकीचं आहे बघते नाही ते
Thank you.